ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜீனி மேம் கதைக்கிறேன் சோமா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கு சுவையான பைத்த முறை என்னென்னு செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப்பிலும் கொஞ்சம் கூட பயத்தம் பருப்பு எடுத்துருக்குறோம் இதை வறுத்து அரைச்சி மா எடுக்க போகிறோம் ஒரு கப் சீனி கா கப் துருவின தேங்காய்ப்பூ ஒரு கப் வறுத்த அரிசி மா அரை கப் தேங்காய்ப்பால் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு பேனுக்கு நாங்கள் இந்த பயத்தம் பருப்பு போட்டு பொன்னிறமாக வர மட்டும் வறுக்க போகிறோம் வறுத்த இந்த பயரை ஒரு போலுக்கு போட்டு ஆற வச்சுடுவோம் பிறகு இதே பேனுக்குள்ளே நாங்கள் வச்சுருக்க தேங்காய் பூவை போட்டு அதையும் பொன்னிறமாக வர மட்டும் வறுக்க போகிறோம் வறுத்த தேங்காய் பூவையும் ஒரு போலுக்கு போட்டு ஆற வச்சுடுவோம் இப்போ ஒரு கிரைண்டருக்க நாங்கள் வச்சுருக்கிற சீனியையும் வறுத்த தேங்காய் பூவையும் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைக்க போகிறோம் சீனியும் தேங்காய் பூவும் அரைப்பட்டு வந்துட்டுது அதையும் ஒரு போலுக்க போட்டு வரைய வச்சுடுவோம் இப்போ அதே கிரைண்டருக்கு எங்களுக்கு பயத்தம் பருப்பை போட்டு நல்ல வடிவாக அரைக்க போகிறோம் ஃபைனாக இதை அரைச்சி எடுக்கணும் அரைச்ச மாவில் ஒரு கப்பை மட்டும் பாவிக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு போலுக்க நாங்கள் வச்சுருக்க பயத்தம்மா அரிசி மா தேங்காய் பூவும் சீனியும் போட்டு அரைச்ச கலவை ஏலக்காய் பவுடர் கொஞ்சம் உப்பு இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுவோம் இப்போ இந்த வாஷமான கலவையை ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு நாங்கள் வச்சுருக்க தேங்காய் பால ஒரு பாத்திரத்துக்கு போட்டு அது அரைவாசியாக வர மட்டும் காய்ச்ச போகிறோம் இது அரை கப் தேங்காய் பால் அது காக்கப்பா வர மட்டும் காய்ச்ச போகிறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பூனை வச்சிட்டோம்னா இந்த தேங்காய் பால் பொங்கி வழியாது இடைக்கிடைக்க கொஞ்சம் கலந்து விட்டுடுவோம் அடிப்பிடிக்காமல் இப்போ எங்களோட தேங்காய் பால் நல்லா க்ரீமியாக திக்காக வந்துட்டுது இதை அப்படியே சுடச்சுட நாங்கள் வச்சுருக்கிற மாக்கலவைக்க சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட போகிறோம் இப்போ இந்த கலவையை ஒரு மணித்தியாலும் மூடி ரெஸ்ட் பண்ண விட போகிறோம் இப்போ மா ரெஸ்ட் பண்ணி ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ நாங்கள் உருண்டை பிடிக்கலாம் உருண்டை பிடிக்கக்கு அந்த மா உருண்டை உருண்டையாக வரும் ஆனால் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னு உடஞ்சிடும் அதுதான் சரியான பதம் இப்போ நாங்கள் எல்லா உருண்டைகளையும் இறுக்கமாகவே பிடிச்சி வச்சுடுவோம் எல்லா உருண்டைகளும் ரெடி ஆகிட்டுது இனி நாங்கள் இதை டிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டை செய்ய போகிறோம் அதுக்கு அரை கப் அவிக்காத கோதுமை மாவும் அரை கப் அவிச்ச கோதுமை மாவும் சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து தண்ணி அளவாக விட்டு ஒரு திக்கான பட்டை கரைச்சி வைக்க போகிறோம் இப்போ எங்களோட பட்டர் ரெடி ஆகிட்டுது இனி ஒரு பாத்திரத்துக்கு நாங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ண தக்க அளவான எண்ணெய் விட்டு அது ரெடி ஆகினதும் இந்த உருண்டைகளை அந்த பட்டரில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது ஆக க்ரௌடடாக போடக்கூடாது ஒரு கொஞ்சமாகவே போட்டு பொன்னரமாக பொறிக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக போட்டாலுமே அது திக் பட்டாண்டபடியாக எல்லாம் ஒட்ட பார்க்கும் அது மெல்லவாக பிரித்து விட்டுடணும் இப்போ எங்களோட முறுமுரண்டு நல்ல ருசியான பயத்த முருண்டை ரெடி ஆகிட்டுது இதை இப்போ ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு பேப்பரில் போட்டு 
அந்த எக்ஸஸ் ஆயிலை எடுத்துகிட்டு பிறகு சர்வ் பண்ணலாம் மிச்ச பைத்த முருண்டையும் பொறிச்சு விட்டுடுவோம் மிகவும் சுவையான பைத்த முருண்டை ஒன்று நீங்களும் செய்து பாருங்கோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி வணக்கம்